啊、呃、简单的一个的一个发心。那另外一个最主要的另外这一点就是说，呃，有一些人问我师父，那如果我不相信有来世，不相信有未来，我可以学佛吗？那最主要的就是这一点，佛陀没有强迫你。要相信来世，没有强迫你相信未来。佛陀讲法就是要我们自己得到一个永恒的安乐。OK， 那这个永恒的安乐不是属于是其他的人给我们的，也不属于是要呃要去求要去要去求另外一个神来加持来来。来赐给我们一个永恒的一个安乐，而是说有一个清净自己修来的一个清净的心，来自己得到呃这个安乐。那我们要，那我们要现在最主呃先啊、呃、在自己内心里面啊、呃、要发一个心啊、呃，就是说你是。就讲说，我现在是为了我自，为了我自己的将来，啊的幸福，将来为了我的亲朋好友的幸福，为了我，啊，祖宗的幸福，为了我后代的幸福，来听法，来学佛 ，OK， 啊，这就可以了。那今天我要讲的这个，今天要讲的这个课，就是很多人常常问我的，就是讲关于什么？你忘了？怎么样摆脱束缚？啊？是不是这？怎么样摆脱什么？束缚。谢谢。嗯。为什么要今天我今天讲课，就是说如何忏悔，然后能不能帮助？能不能帮助什么？我们的祖先呢？哎，帮助祖先，或是我们在转世的话，未来。啊，对首先，现在是我要回答的一个问题呢，就是，啊，刚刚啊，其实是这个洋人问我，老外问我说，到底我们做这些诵经、回向，哦，这些超度的这些法会，是真的吗？有用吗？啊，那那我现在呢，就是给你一个。啊，我不要讲说，我给你一个答案，我用我自己的经历来，来跟你分享比较好，哦，我的经验。我有看过，啊，有一些人，呃，所谓的被鬼缠身 ，OK， 那被被鬼缠身，被鬼上身，然后呢，他们的要求的，哦，当我问他们他们要什么的时候，他们呢就是要，就说，哦，师傅，我要。我要吃的，要用的，要穿的，跟我要，你给我，你度脱我，我很痛苦。<咳>那在这里讲说，是度脱他，他很痛苦，他要的是吃的、用的、穿的。可是这并不回答到跟你有什么关系，明白吗
我们现在最主要的就是讲的说，跟你有什么关系？请问你们在座有孩子吗？有孩子吗？有亲戚吗？有啊、哦。你死了之后，或者不要讲你死了，你老的时候，你比较老的时候，孩子就就不要你了，不理你了，不看你了，你的感觉怎么样？很凄凉，我讲的是实话，不要你，不理你，不看你，也不，就是当你不存在，你感觉怎么样？那人死了之后，他其实是不知道他死了。他还，他还会在那边，哦，徘徊，一直想要有讲说他的，他的亲戚了去帮他。当他知道了他自己死了之后，孩子那边呢，或者是家人那边呢，感觉到哦，他死了，什么都不用做，解决了这个，这个老问题。这个老人家是一个问题，啊，生来如果不会做，不会做人，老来不会做老人，死了，人家会把你当成是废物。那你死了之后呢？人家会讲，人家会怎么样呢？形式上给你吊伤，形式上给你滴几滴眼泪，最终呢讲说啊，这个。啊、哦，解决了这个问题。那我们自己的这个感觉怎么样？吃也没有的吃，也没地方去，没有希望，也不懂得去哪里。在七七四十九天之内，我们一定会投胎，也没有一个指定的地方说可以去，到处有其他的那些神魂。来，有一些慈祥的会帮我们，有一些是恶霸的会欺负我们，就就等于我们刚刚移民到一个新的城市、新的地方，你什么都不会，肯帮你的就帮你，不肯帮你的就欺负你，不，有一些不理不睬你，那你什么都没有，从头开始，这个就是为什么我们需要。如果你感觉到这个痛苦，这个这个困境。你死的时候，你肯定会有这个，你肯定会有这个状况。其实跟你移民一样的状况啊，很多人的移民是一，啊、哦，那我们做超度，就是要。给他们一个希望，超度、回向，帮他们忏悔，哦，帮往生者或者佛教是用往生者，其实很老实讲，有几个能够往生？有几个能够往生？我很老实跟你讲，往生就是往生，往西方极乐世界生生去，叫做往生者。很多人是死亡者，亡者，哦，很多是亡者，就变成神魂，那就变成这这种幽魂。哦，为什么一个地方会，为什么一个地方会会闹鬼？就是因为是七七四十九天之内，他对那个地方在世的时候，对那个地方太过有强烈的那个贪念。他就，就，就定型的变成鬼，就留在那个那个那个地方，他就是被困在那个那个 time capsule 那个那个困境之中。超度就是告诉他，就是帮他跟他讲说，过去的你可以放下了，要给他吃的，或者说我们一个仪式。给你有的吃，有的用，有的穿，回向
，就是给你好像等于给你机票，告诉你说有这个道路你可以走。<咳>那很多人，很多人，尤其是现在的这个，啊、呃呃，现在这些从国内来的。啊、哦，那因为这个共产的这个主义，就很多人就没神，无神论，那什么都没有。可是呢，然后就追求什么，就变成我们大家就追求金钱上的这个物质跟物质上的这种这种享受。可是确实呢，老实说，很多人呢也是知道的，啊、哦，什么都得到之后，还是空虚的。空虚之后呢，还是恐慌呢，对吧？得到了怕失去，得到了之后呢，老实讲，却知道到了那个那个身份、名利、地位了，最后在那边讲说：“哦，还不是这样，我以为我得到了，变成了这个了，这个了，这个了之后呢，我我可能会会怎么样？会怎么样？会怎么样？”可是最终，到了那个地步，解决不了自己的问题。可是我们可以形式上、外表上解决得了人家的问题，却解决不了自己的问题，也不能回答自己的问题。所以这个就是叫做我们自己必须自修自度，拔度自己的这种困境。所以我们讲说，我们为什么念佛？为什么要修佛？为什么要学佛？其实很简单，一个经经历过我们经历过的事情，做过我们做过的事情，解决了我们正在有的这个的的这种困境，他走出了他的那个，走出了我们。要走出的这个困境，那这个人，他也醒悟了世间的种种的这些问题，这个就是佛，这个就叫超人。OK， 我们要了解他为超人，所以佛，哦，是不是凡人？佛不是凡人，啊、哦。那我们就想呢，就像成佛。我们主要的目的不是要拜佛，你拜他是我们，因为我们欣赏他，对吗？就跟人一样，我欣赏你，跟你做朋友。到你家的时候，我买点东西送给你了，就是好像送礼跟回礼，对吗？怎么讲回礼呢？哦，你有了，你有送，有供养，回礼呢？就是你有这个得到的，你自己的福报福田。佛根本不需要，其实你你想想看，佛陀接受了你的供养供品，他没拿走啊，都是你的，对吗？他没拿走。我们供佛的东西，其实都是只不过是香花灯水果。没有要你其他的东西啊，所以我们讲说，我们供，供什么？其他的东西就是供我们自己的身体，就是供养，啊，服务，啊，就讲说 ，volunteer 叫什么？义工，啊，身口就是我们要修我们的这个口德，我们的习惯就是讲坏话。习惯就是讲人家的闲言闲语，对吗？啊，哪有人喜欢听人家的好话呢？<咳>对吗？都是讲人家的坏话比较比较比较精彩，听人家的的坏话比较精彩。啊，然后呢，意念呢就是供养身、供养口、供养意呢，就是把我们的我慢。我们的自我，把我们的贪念，最主要是我们的。
贪什么呢？这个贪念是贪着有自我的这个概念，放不下。我是谁？我是谁？我是谁？到底你真的是谁？你可以回答我吗？明白吗？你跟我们其实，老实话，我们自己不知道我们到底是谁，我们只不过是我们经历过、受到种种的教训跟经验。其实我们到底自己真正的是谁还不知道，所以我们要向往修佛。佛陀教我们要怎么做？我们要学佛，不是学。来把它知识化，学来感化自己跟感化他人，所以要修佛，要学佛。第三要做什么？要做佛，怎么做呢？做就是自己学了之后，你要去行动去做。你每个人都有一个佛心，就是你的善心，每个人都有。没有一个人是极恶的，所以你有这个善心，慢慢把你这个善心，哦，其实有人问我，师傅，那我应该怎么做？那我就很简单做。你现在是一个悲，从我们过去的经验，这杯子里面呢，一半是黑，一半是白，就是牛奶跟咖啡，对吗？那我们主要要怎么做？主要有两个做法。如果我们要做佛，最好的方式，首先要知道，不是杯里面的东西啊，每个人讲说，就是看杯里面的东西，错了<咳>。第一个，我们听课跟做佛、学佛、念佛、修佛。就是要看我们第一个，就是不要做一个倒反的杯，什么都倒不进，什么都听不进，对吗？第二点，第二点呢，我们呢不要做一个有裂痕的杯，什么都倒进去之后呢，慢慢慢慢的露出来。OK， 这个是第二点。第三点。第三点呢，就是呢，啊、哦，不要做里面没洗干净的杯。哦，我们的老师，其实我今天坐在这里，我不是你，还不是你的师傅，我是一个讲法给你听的老师。啊、哦，从这里我讲给你听。那其实是一样的。如果你有学生，你想，你学生跟你跟你学的东西掺杂他自己的思想吗？你想吗？不想，不想，对吗？哦，你教他说，你教他做这样东西，他听了，他自己教，他喜欢教这个教那个教的，出来的结果是怎么样？你知道，我知道，对吗？第二，你跟他讲的话。这这里进这里出有效吗？没有效<咳>。第三，你跟他讲的东西，他什么都听不进，也很痛苦。所以我们讲说，这个杯里面的一半黑一半白，最主要的就是什么呢？你不要去气馁，说里面是黑是白，主要要勇敢的接受，我们每个人都有黑都有白。对吗？我们接受我们自己，大家都有黑都有白之后呢，我们要做什么？<咳>我们大家都有黑都有白，我们首先最主要的就是我们得承认自己，承认自己有过失有过错。对吗？如果往往就是我们不肯承认的，为什么不肯承认？老实跟自己老实跟自己讲，不是讲给人家听，面子放不下，对吗？我们可以欺骗全世界哦，老实讲骗不了自己的，对吗
，你怎么样讲的多么好，或说你能够怎么样，能够怎么样，真正要做到的时候，我们自己做得到做不到，咱们心里有数，对吗？啊。<咳>所以呢，我们得接受，我们接受之后呢，得慢慢的做什么？慢慢的把这个里面的这是黑是白，白，我们的这个就是来从来世修来这个福报福田，让我们敢面对，给我们一个希望，就是我们知道，哎，我们其实不是这么差的。所以呢，就怎么样呢？敢面对，就把这些里面的这些杂物，给它倒掉。里面的东西也不要讲说，哎呀，这个以前我怎么样，以前我怎么样。你要洗，就得洗彻底的洗干净。倒掉之后要洗干净，要不然就是这样。结果就是，你用你的盘吃了一碗咖喱饭。啊，印度的咖喱饭之后呢，倒咖啡进去喝，奇怪吗？或者清水里面喝，或者是乌龙茶，奇怪。哦，要每一样一样的东西去彻底的去品尝，怎么品尝？就是我们自己的心态要专注、专念。哦，所以呢，在。大乘的寺庙里面呢，讲说五官堂，何为五官？看、嗅、味觉、听觉，还有触觉，五官都要看。吃饭的时候怎么做？对吗？怎么做？怎么拿筷子？怎么吃饭？菜的是怎么样的味道？白饭是怎么样的味道？哦，这个就是变成。吃饭也是禅修，所以呢，喝水也是禅修。哦，修行不是说要跑去另外一个地方去跪在那里念佛、烧香、点灯，不是。烧香、点灯，哦，香花灯、水果都是供佛的东西。可是我们往往很多人呢、啊，把香花灯、水果变成是我们的这个挡箭牌。逃避，逃避外界，就是做这些供养香花灯水果的东西，来逃避外界，来把自己呢梦幻，呃，变成是一种梦幻，进入啊、呃，就是从一个深坑爬出来又跳进去另外一个深坑。虽然看起来是啊，我们很多人可以看起来是好像是在做佛事。像你正在礼佛，正在拜佛，正在修佛，正在念佛，其实里面是魔。所以呢，我们讲，所以我讲的就是，我们得面对，先把里面倒掉、洗干净，重新再来。如果我们不重新再来，我们自己首先呢，重要的就是自己要。要自己想要感受，到底我们自己想不想？要有幸福，要有快乐。想的话，就是要要自己想要重新再来，明白吗？如果自己不想，人家怎么讲都没有用的。所以，我们很简单的这个方式就是讲说，比如今晚，今晚你有来听课，可是。可能很很多人跟很多人讲了来听课，人家听了之后，听课是怎么样的啦？为什么我要来呢？来了又怎么样啊？那我就能够怎么样啊？到底我听了又又会怎么样啊？对吗？想太多了，肚子饿就吃饭，心空虚就来就来学佛，就这么简单。肚子痛就上厕所，就方便。就这么简单，做人其实不会复杂，何谓复杂？心态复杂，什么都要。为什么我们会复杂？很简单，因为我们有贪、有嗔、有痴
因贪嗔痴而复杂，就是这么简单。所以做人不是说哦，我应该要怎么做，我应该要这样子做才行，应该要那样做做才行。其实怎么做都是假的。其实做是做给人家看，你我们自己要知道是怎么样呢？你怎么煮的东西，怎么煮的这么好，你自己不吃就是不好吃。对吗？你煮的东西这么好，多么好看！你有多么的这个，你的这个名堂有多么好，煮出来你自己觉得不好吃，你自己不想吃，你也不会得到那个营养，你也不会幸福，不会快乐。所以，我非常高兴，也非常感恩你们今晚有来。哦，虽然人数不多。但我刚才也讲了，讲课不是因为人数而讲，而是因为我要跟你有一个心连心的这个联系的这个关系，我们要通心，哦，那这个才是真正的叫学佛。你有什么事情，你告诉我；我有什么事情，我也告诉你。那我们一起修行呢，不要看目标。我们要一起走这一条修行的道路，所以呢，叫做佛道。走上这佛道，<咳>有一些就叫做菩提道、次第广啊，菩提道。菩提何谓菩提？就是佛道。你要走佛的这一道，就是自己。你，我们，呃，人。崇拜，呃，歌星就会像歌星喜欢穿什么，你就穿什么，对吗？啊、哦，可能八十年代的人，人家喜欢呢，看着这 Michael Jackson 怎么穿，很多人就疯狂 Michael Jackson 就穿 Michael Jackson 的衣服，啊、哦，对吗？所以歌星、明星他们做什么，每个人都学，因为那个容易学。佛陀做什么？佛陀做的就是舍弃了一切外在的奢侈，点明亮了，不只是他自己的心，而且是每个人的心。所以呢，我们自己讲说，我们要走这个菩提道，就是我们自己也感恩如来，就是如来叫佛祖的意思。何为如来？我就解释。很多人就是问我说：“师父，如来佛祖是是最大、最法力无边、最最最至尊、最高尚的佛。”那我就跟他讲说：“其实如来的意思是什么呢？那其实我们都有这个如来性，如来的经验，怎么解释呢？你做过？”你看过一些其他的人做一些东西做的不对吗？你看过吗？有看过吗？学生或者什么他可能说哦，不会煮饭，或者不会做一些不会做某某事情，你看过吗？看过。你会教他吗？如果他肯听的话，你会教他吗？会教他。会教他对吗？啊、哦。其实那里就是如来，如来之性就是叫做如来为佛嘛，就是佛性。你有这个佛性，如来是什么意思呢？你过去跟他一样，如过去来过的意思，就叫如来。我以前做过，哎，英文叫什么 ？I've been there done that。哎，我以前也这样，所以我看你不会。来我，来教你。如果你肯放下你的面子来跟我学的话，有一些人就是这样，听不进，讲话的我们讲什么，或者你讲什么，人家讲说，哎，你很烦了、啊，你很烦，你不要讲太多，你太过啰嗦了，这跟你那个大
这个当时的那个因缘缘分还没到，我们自己呢也得放下。虽然就讲说我们可以教，怎么教呢？怎么教也是看有没有因缘，人家要不要听，对吗？缝衣服到煮饭、煮菜到做家务。这些都是做人的基本的东西，可是很多人都不会，现在的人都不会，现在的人就怎么样呢？有钱就行了，所以呢，这些人死了之后呢，他要的是什么？他就是要纸钱。所以呢，做人变成没有，很多做人做人没有价值，是看价值。所以，看价钱的人，请问，我问你，做看价钱的人是有鬼性多还是有人性多？啊，鬼性多，啊，对吧？鬼性吧，鬼性还是人性啊？看价钱的人是鬼性多还是人性多？鬼性啊，对吧？什么是鬼性人性啊？人都是这样看价值的。啊，哎，价值跟价钱是不一样啊。啊，跟人跟鬼这样比哦，很简单。人性，你看人家受苦，你可以帮，你去帮。鬼性就是你看人家受苦，你可以帮，不要了，这个钱我自己收就可以。他他他是他的事，明白吗？鬼性就是这样，怎么样说？你所做了一切的那些。鬼性呢？你所做的那些，呃 ，decision 叫什么？决定。先以我为主，人性呢，以大众为主。所以呢，佛也有另外一个称号，叫做能人，能能够的能，仁慈的人，如来为能人的意思。哦。所以呢，假如说这个鬼性，所以我们在看价值跟价钱，所以我们很多人往往呢是看价钱为本，所以这个就是我们现在生活当中的这个最主要的这个工作的这个对付自己的这个课题，就是我。关于价值跟价钱，要做什么东西？先看，哎，我没时间了。其实，如果你真的需要，你会找出时间的，对吗？对吗？对。啊，人就是这样，你真的需要帮忙的时候，你怎么样忙，你都会找出时间。可是你不想的时候，很老实讲，你我他都一样，说，哎，算了，不要去管太多，这是他人家的事。对吧？要要不然我去认识他，要做什么东西都是将来也是得麻烦到自己，又要出钱要出力，这么麻烦的东西我要做干干干来干什么？所以呢，就是鬼性，我们叫做鬼性，称他为鬼性的，为什么呢？以自我为本，没有大量仁慈之心。所以为什么人家呃呃很多学生问我，师傅为什么他会变鬼？那我给你另外一个，给你另外一个我自己的经验，我看过，要死的人，他要死的时候，他做做人的时候呢，什么都不管，其他的人他很自私，人家他死他的事，啊，他死他的事。他怎么样是人家的事，我自己好就好。他临死之前的前几天开始，肚子胀得很大，四肢数小数小，数小之后怎么样呢？眼睛变成大大的，头头也数小，头也数小之后呢，整个人呢变得好像鬼这样。然后呢，他就讲，他就一直讲说：“哦，我。”我不要死，我不要死，我要活着，我要活着。他们怎么样呢？他因为要活嘛。
他越吃越多，肚子更胀得更大，都是因为以我为本。我在哪里？他的我就是在他的心，跟他的肚子，就是在心跟肚子的那个范围肿起来。这些都是没有对没有错的东西，我是我自己的经验啊，跟你们分享。所以，我们做人在家的时候，常常会准备好要出门的工作，对吗？出门的时候，衣服准备好，哦，钱带好，手机带好，什么东西都带好，再出门。可是我们肯定会死啊！有没有有没有为我们的死亡跟将来做好准备？首先，有没有把你的遗嘱做好？敢面对吗？对吗？你不面对，你后世的人就会很痛苦，争争财产，争这个争那个。你有想过，你死之后，你的？留下来的这些财产，一个部分去布施供养，布施其他的人吗？布施其他更加需要帮忙的人吗？还是只留给自己？要记得一样东西：子孙自有子，儿儿孙自有儿孙福。Okay. 一个很好的例子，你有孩子吗？你有孩子吗？有。有孩子之后呢？<咳>你又想到，你死了之后，你的东西要怎么样吗？怎么留给他们吗？你有没有想过？有没有想过说你，你要要控制你的孩子啊？他又怎么样？他又怎么样？他又怎么样？有吗？没有。没有。没有，不一定嘛。每个人有每个人的方式。那要记得这一点。为什么讲儿孙自有儿孙福？我们。是从我们父母身体生出来，我们属于是自己的命，不属于是父母的命。所以你生出来的孩子，他自己也有他自己的命，他有他自己的八字，他有他自己的善恶业，所以他也不属于是你的。这个这样东西，我们自己得搞清楚。能够做，现在能够做多少，做多少。他翅膀硬了，他要飞，他要做什么是他的事。他有他自己的命，跟你一样，你有你自己的命。你几时离开了？你几时做什么？你做什么？回想三下，不要回想一下。所以呢，就确实是肯定的。我们大家有我们大家自己的福报福田。就跟我们啊先辈不一样，我们的父母那一代、祖父祖母那一代、代代，其实呢，都都是做不一样东西的。啊，他们有他们的想法，说哦，他们要你做什么，要你做什么，要你做什么，很有可能你都没有做到，因为你有你自己的想法，对吗？啊，啊，所以呢，从这一点，我们大家要要领悟到这一点呢，就是自己面对一下，到底我们现在做人要有什么意义？只是光赚钱吗？看价值吗？还是看价价钱？现在我们是很老实讲，大多数的人生活其实已经挺美好了，可是因贪，因因为贪，因为吃，愚痴，所以呢，我们也不知道几时要停，也不会去做
将来的一的善因，将来的善果，而是将来的善果，很简单，种稻米得稻米，对吗？你不种，你怎么讲都没有用，不种只想怎么讲怎么想，讲的多么好都没有用，最终是没有收成的。没有收成，最终是自己在那边，自己在那边贪其他的人的东西嘛。所以，我们现在得搞清楚，到底我现在将来的路要怎么走？将来的路过了今天，我的路要怎么走？这个很重要。哦，很多人。喜欢去拜天主、拜上帝、去拜神，求了。老实讲，我们退后三步，去分析一下，到底他们在求的是什么？是为了贪嗔痴而去贪跟痴去求吗？往往都是为贪痴去求。哦。愚痴、贪念，一直、一直不够，还有更多，还有更多，还有更多。因为你还有更多，你还有更累，还有还要更累，你就应该想的那其他的那种福得不到了<咳>。我有一些学生在新加坡。他非常足够了，不止够三代，老实讲，可能还够五代不用做工。可是呢，因他因吃，因他所为自自己认为的善心 ，OK， 为将来打算，他继续工作，继续工作，继续工作，失去了是什么？得来的是钱财。得来的是一些身份、名利、地位，失去的是什么呢？失去是儿女跟你的时间，失去的是你那个那个关系。做人，其实呢，如果我们看从过去历史以来。其实做人不是这么需要这么多钱的，钱是人造出来的，对吧？人与人之间，其实现在还是有古老的那个啊基本的这个需要。什么需要呢？很简单，就是人与人在一起的时候呢，得吃得喝。现在，如果我们放一万年前，人与人之间都是要怎么找吃、找喝嘛？找东找东西吃，去打猎，去采购，去采采果，跟找水喝，对吗？所以现在，如果我们一万年前，把我们现在。倒回现在，人与人之间还是得吃得喝，吃跟喝，吃怎么样的东西，喝怎么样的东西，老实讲，并不重要，对吗？可是因为身份、名利、地位，哦，我吃的要怎么样，要怎么样的盘，要怎么样的地方。变成不只是吃胃肚子填饱肚子而吃，要吃，要吃什么？吃，<咳>要吃最主要的就是吃环境，要优雅的环境，要这个要那个，什么都要，所以变成人与人之间呢，开始有距离，所以呢，就有种种的问题。所谓的问题，其实都不是问题，是种种的状况
。总的来讲，不会做人，不会做人，也不要做人，自然而然，鬼性就出来，就是这么简单。所以我们讲说。怎么做忏悔？怎么这个？怎么那个？为什么我们做忏悔？忏悔不是拜的礼仪，忏悔是要读那本经，做种种的供养，去放生。读那本经，回去思考我们到底过去做过了什么东西，自己回去看了之后。所以，当然很多人讲说：“哦，我可以。”啊，念八十八佛啦，念这个三昧水忏啊，念念啊三千佛洪名宝忏，千佛千佛洪名宝忏啊，啊就就啊买很多贡品啊，烧香点灯，这个洪老师跟你讲对，是可以，可是那个心态那个了解，到底是对还是不对，就等于用钱来打发人走。明白吗？所以你讲说，我们现在讲说，我们要忏悔，不是说你有钱你就请到。有一个人跟我讲说，是我不用怕，我死的时候，反正佛经里面讲过，四十九天之内做种种的大功德，造佛像、造佛塔，我有的是钱，我不用怕嘛。我说对，你讲的是没有错，你不用怕。可是我跟他讲一个。确实的事情，那个人怎么死？最终那个人怎么死？他是在飞机上意外死的。他死的之死的时候呢，可能再也不知道他死。没有人帮他操作，没有人帮他怎么样？你有钱，即使你有钱，可能没有得。你请来的都是看钱的法师，或者是看钱的那些修行人，所谓的修行人，对吗？啊、哦，是看钱的。真正的德德高望重的，真正的得到的那些大和尚、大法师的那些德的这些大大僧。啊，这个这些高僧不是这么容易跟你有姻缘，请得到，请得到，他们跟你做这些法事的，所以不要一直想说我有钱就可以，我有钱要做这个做那个做那个就可以，不是这么简单。你得来的是形式上的东西。里面全是空虚的，明白吗 ？OK， 所以我们讲说，我们修佛、拜佛、做佛，整个四十四千牟尼佛讲了四十五年的课，最主要的，最终他的那个，他的那个含义就是要感化、转念我们的心。所以叫做转念法，就是这么就是这么的直接，要转念。如果我们做人不会转念，也不转念的话，其实我们做人其实真的是没有什么意思，跟畜生没有什么两样，跟猫狗没有两样。我们不懂得去思考，也不懂得去感恩，我们只懂得怎么样去，呃。反应，人家怎么做，我们就怎么做。啊，人家骂我，我就骂回他；人家打我，我就打回他。所以，我们做人还是在那个反应的这个阶段。OK， 所以我们应该要怎么做？其实没有一个应该不应该，只有你自己用你的心去感觉。哇！我过去讲，我现在要怎么样？先把那个气消了，真的受不了要发脾气，过去走走一下，回去思考一下。其实，很老实跟你讲，最终你是你自己最大的师傅。
你是你自己的神，因为如来佛祖到了人间讲了法，两千六百年前到现在，其实到底有几个人成了佛，成了大菩萨，很少。为什么呢？因为我们都懒惰，我们都懒惰，我们都想说，哎，还可以等就等。还可以，最主要的就是还可以等就等，师傅可以帮我，人家可以帮我，所以我们自己最终吃不了那个果。最终，你是你自己最好的师傅。很老实跟你讲，你是你自己最好的师傅。如果能够赚到钱的，你肯定会去做，啊。或者是讲句难听的一句话，逼良为娼的东西，你也会去做。怎么讲逼良为娼呢？你要知道吗？啊，其实很多人都做这种东西啊。怎么讲呢？尤其是如果是你做在，如果你是养种种的动物，<咳>那个动物。你养它的时候，它非常的爱你，它一看见你就知道有的吃。最终呢，你会把它卖掉，把它杀了。那个不是逼良为娼吗？没什么两样，对吗？所以我们其实知道这。